Это что такое нафиг? Смотрите, здесь ледяной дворец какой-то. Так, секундочку. Это действительно ледяной дворец? Да. Это Ice Ruins Brick. То есть, ну да, ледяные руины. Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в Pixar, продолжаем выживать в этой игре. И в прошлых выпусках мы с вами много затрагивали стандартные такие темы для Ark Survival WoW, то есть простое приручение, простое строительство, ну, также для Майнкрафта, так, например. Но у нас здесь с вами еще добавлена магия. И магию мы с вами абсолютно не затрагивали, я предлагаю в этом выпуске начать разбираться с ней. Давайте перейдем в инграммы. Как помните, мы с вами в самом начале выучили портал на 10 уровне. И здесь сказано, что этот портал переносит нас в музей, который содержит информацию о всех, ну, я так понимаю, существах и вообще об экологии этого мира, вообще обо всем, что здесь есть. Делается он очень просто из 10 бревен. Могу ли я его сделать в кармане, да? Могу, только у меня дерева не хватает. Как так? Вроде у меня дерева было много, видимо, все засандалило на строительство. Так, давайте быстренько подрубим. Я, честно говоря, не знаю, куда мы его с вами поставим. Поставим где-нибудь пока что рядом. Я, честно говоря, еще не до конца придумал, как у меня будет выглядеть магическая часть моей базы, но обычная, в принципе, уже так сформировалась, более-менее понятно, в какую сторону движемся. Там у нас мастерская. Здесь у нас с вами обычный дом. А почему бы магическую не построить, например, прямо над прудом, над водой? То есть, чтобы она как бы возвышалась над прудом, мне кажется, это будет выглядеть довольно-таки прикольно. Наверное, именно так и сделаю. Но давайте для начала просто посмотрим, что такое портал и куда он нас с вами приведет. Установим его прямо здесь. Я так понимаю, что нужно в него зайти. А, нет, просто нажать букву И. И это... Вау! Это прям совершенно другой мир. Секундочку. Мне, мне действительно интересно посмотреть, что у нас здесь есть. Погнали. Эм, это, я так понимаю, всякие разные виды руды. Добыть здесь что хоть что-нибудь можно? А, можно показать информацию. Это кварц. Это у нас с вами эм, изумруды. Эм, железо. <с> Рубины. Эм, марбл. Это... Все время забываю. Мрамор. Господи, очень похоже на название. Желтый мрамор. Это сера. Эм, серебро. Сапфиры. Сапфиры, кстати, я уже нашел. Аметисты, лава, скорее всего, да, вулканическая порода, вулканический камень, петролиум, петролиум, если не ошибаюсь, это нефть, а, какие-то острые кристаллы, дальше что это, белые джейты, и не помню, черные агаты и бедрок, а, бедрок это неразрушаемый, да, это самый нижний уровень на пиксарке, и его невозможно собрать или разрушить, так, это мы с вами посмотрели, здесь у нас пошли, смотрите, вау, здесь у нас всякие разные мостики, соответственно, Ага, вот, здесь как раз будут собираться те животные, которых мы с вами приручили. Пачи и вся информация о пачи. А дальше кого мы с вами приручили? Фиоми. Это можно вернуться обратно? Да, можно вернуться обратно. Паразавра мы еще с вами не приручили. Точно! Ага, я понял, животные, которых мы не приручили, они в виде статуи. Парацер, сарказух, э, это... Я даже не знаю, что это такое. Странно. Слушайте, как они это прикольно все сделали. На самом деле, в Ark Survival вот этого действительно не хватает. Потому что было бы прикольно, когда ты проходишь Ark Survival, когда, ну, я имею в виду, только купил игру, начал играть, начал потихонечку изучать вселенную, начал там приручать животных, чтобы тоже у тебя был какой-нибудь вот такой музей, куда ты приходишь, и у тебя отображаются все твои ачивки. Вот это классно сделано. Ладно, пойдемте отсюда, потому что, ну, это круто. Это реально круто. Но как-нибудь вернемся потом, когда у нас будет с вами побольше животных, и насладимся этим музеем. Так, первую магическую вещь сегодня посмотрели, и она казалась действительно классной. Но следующее, что я хочу сделать, это как раз магический верстак. Но нам на него понадобится, если не ошибаюсь. Да, действительно, нам на него нужна магическая древесина, магическая кора, или что это такое, Mage Wave, эм, ну что-то типа того. И э, магическое волокно. Я так понимаю, что все это просто добывается в магическом биоме. М -м, давайте сейчас туда отправимся, потому что у меня их несколько вокруг меня, вокруг моей базы. Где-то здесь. Вот, вот это магический биом. Вот, да, магический лес. Соответственно, у нас, как видите, под временем написано Magic Forest в левом верхнем углу экрана. Там показываются биомы, в которых мы с вами находимся. И здесь можно по-быстрому собирать магические ягоды. Вот отсюда будут собираться... Нет, не отсюда, ладно, хорошо. Вот отсюда собирается магическое волокно. А там у нас паук. Алмазик, летим! Летим, 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 летим! Зараза. Зараза. 20 уровня. Еще один магический паук. Что вы здесь забыли, а? Что вы здесь забыли, сволочи? Да понятное дело, что вы просто так тут заспавнились. Это я сюда приперся. Давайте-ка я вас в воду скину. По старинке. Все. Отправляемся в воду. Отстали от меня. Пошли нафиг. Продолжаем фармить. Продолжаем добывать ресурсы. Надеюсь, они сейчас сюда не скоро вернутся. И дадут мне время нормально собрать здесь себе ресурсы. Они возвращаются, я вижу. 5, 7. Блин, фигово, фигово, фигово. 60 уровня. Интересно, а приручить-то тебя можно или нет? 
Так, давайте прилетим немножко в другую часть этого биома. Может быть, там этих пауков не будет. Просто чуть-чуть подальше. Обалдеть, здесь столько, на самом деле, всяких разных существ, которых мы с вами не встречали. Вот, отсюда добывается древесина. Как странно, почему то древесина, то вот, а теперь этот барк, то есть э, кора. Почему не добывается и то, и другое? Может быть, деревья нужно какие-то более серьезные, чтобы добывалось и то, и другое? Вон, вижу еще одного. Давайте приручим сейчас себе. Надеюсь, что здесь на меня не нападут. Правда, это 37 уровня. С другой стороны, это может быть даже получше. Давай, приземляйся. Терчик. Тер. А, я слайма подцепил. Я его просто-напросто подцепил. Птерам, господи, птеры же могут переносить маленьких существ. А слаймы как раз подпадают под эту категорию. Что там происходит? А, на моего птера, кажется, согрелся грифон. Это нехорошо. Черт побери, это нехорошо. Летим. Грифон, отстань. Грифон, отстань, пожалуйста. Жалко, что с птеров нельзя стрелять. Нужно как-то приручить грифона. Честно говоря, не знаю как. Будем, будем пытаться. Будем что-то придумывать. Давайте слаймы сейчас скинем здесь. Есть. Пока ползай тут. А птерчиков оставим, как всегда, здесь на крыше. Только подальше, пожалуйста, от края. Так. А, стоять. Стоять всем. Стоять одному. Ну-ка, сяду, нет, не сел. Так, все, птерчики на месте. Погнали быстро сейчас приручать в слайма. Где-то я его вот тут скинул. Вот он он. Вот он, малыш. Приручается очень быстро. Даже это с двух кусочков мяса приручается. Мне интересно, что он реально делает. Потому что, ну, он же должен что-то производить. Это все-таки слайм. Надеюсь, что он как раз будет слизевые кусочки производить, которые, скорее всего, будут где-то здесь использоваться в, в, в крафте. Но живем, увидим. Пока что ты у меня будешь на пассивке. И давай-ка я тебя отнесу куда-нибудь домой, потому что мало ли что с тобой может произойти. Чтобы ничего не случилось. Просто так на всякий пожарный будешь стоять где-нибудь вот здесь вот дома. Так, скинем тебя. Вообще, если посмотреть в инвентарь, может быть здесь что-то говорится? Нет. Нет, давайте ему еду дадим, а потом позднее к нему вернемся и посмотрим, может быть он что-то может производить действительно. Да ладно, с этим закончили. Мы с вами собрали довольно-таки большое количество всяких ресурсов, так что мы сейчас уже, скорее всего, можем сделать с вами workbench, вот этот магический. Так. И смотрите, что я заметил, 69-й Петеранодон. 69-й Петеранодон. Сейчас первого выстрела не получится приручить. Поэтому придется немножечко за ним побегать, чтобы он уснул и приручить его со второго. О, нет, получилось отлично. Отлично получилось. Правда, мне нужно немножко мяса для тебя побольше. Сейчас соберем. Все, я думаю, 16 мяса ему хватит. Ну и тут парочку слипи поушенов, то есть снотворных зелий. Пускай лежит, приручается. А я пойду строить как раз то место, где у нас все будет с вами связано с магией. И вот первое время, конечно, я радовался медной кирке, то что она вот так вот, в принципе, неплохо, гораздо быстрее, чем каменная копает. Но все равно это чертовски медленно, и копать в шахте очень-очень долго, я до сих пор не смог найти железо из-за этого. Хотя очень много, очень большую площадь выкопал. И я в инграммах уже обнаружил дрель. Давайте быстренько ее найдем, дрилл, если не ошибаюсь, это в металлургии. Вот, на 34 уровне она у нас разблокировалась, чтобы ее сделать, нужно 15 медных Слитков и 10 э, дерева единиц Я тут уже начал такое небольшое строительство Как раз той площадки, где у меня все будет магическое И вот здесь вот Вот здесь вот, когда я нахожусь на этой площад площадке Видите, появляется снежинка Здесь уже зима Там у меня лет, там мне жарко Здесь у меня зима, вообще жесть а, Ну, пока что я здесь только разместил магический наш верстак А может быть я прямо в кармане могу ван сделать? Да, точно, я могу прямо в кармане его сделать Просто Простой обычный деревянный посох а, Точнее... Наверное, палочку волшебную, что-то типа того. Соответственно, теперь при помощи этой магической палочки... Давайте сейчас быстренько переоденемся. Потому что здесь жарко. И при помощи вот этой магической палочки мы с вами можем как добывать ресурсы, так и атаковать, если не ошибаюсь. Да, атаковать всяких разных существ. Но вообще, на самом деле, здесь очень жестоко все. Смотрите, стреляем с вами в додошку. Пока что все хорошо. Стреляем с вами еще раз в додошку. И додошка начинает плакать. О, ужас. Я больше не буду бивать додошек. Представляете, здесь додошки рыдают. Жесть какая. Ну вот теперь, имея посох, я хотел на самом деле отправиться в шахту. Потому что где-то здесь, если не ошибаюсь, я находил руду, которую при помощи обычной кирки я добыть не мог. И мне как раз система писала о том, что... Это здесь или не здесь? Я здесь уже черт знает сколько все прорыл. Видите? Огромные ходы. Я все еще... Я пытаюсь найти железо. Найти пока что не могу. А где-то здесь я находил... Ресурс, который можно было добывать только при помощи посоха. Так, у нас сюда пошли факелы, значит, это где-то здесь. Факелы пошли сюда, да. Вот сюда я прокопался, вот он он. Это у нас с вами, если не ошибаюсь... Дайте, секундочку, не так. Это у нас с вами топас. И топас при помощи обычной кирки я добывать никак не мог. Когда мы подсвечиваем его, здесь написано, что рекомендованный инструмент для добычи это как раз э, деревянный посох. Давайте сделаем вот так. Возьмем факел, кинем его сюда, будет хоть какой-то свет. И попытаемся собрать... Но, в принципе, собирается. Я понял, нужно зажать и удерживать. А, -а, -а. я неправильно им пользовался. Ну-ка, 
А обычный камень... Нет, он все-таки очень медленно обычный камень собирает. Но, как минимум, мы с вами собираем топазы. Для чего они нужны, я пока что не понял. Но сейчас я соберу и продолжим. Итак, у меня на данный момент уже поплавилось больше ста, если не ошибаюсь. Да, больше ста меди. Давайте всю забирать не будем, потому что она очень тяжелая. Заберем половину. Дерево у нас есть. Я думаю, что нам с вами нужен верстак, чтобы сделать дрель. Идем сюда. Вот в этом верстаке, да? Секундочку, не то. Делается она вот в этом верстаке, да? Да, все правильно. Вот у нас с вами дрель. А вот это что такое? А, это пистолет. Пистолет сейчас пока что делать не будем. А, ну, также я себе сделал полностью костюм и шкур, то есть меховой костюм. И здесь написано, что работает она на угле. Сейчас в ней топливо 0. Соответственно, уголь у нас добывается под землей. Вот этот уголь у нас, если не ошибаюсь, он используется, да? Нет? Сложно сказать. Да, 18, 18 написано. А вот при помощи вот этого угля... Что-то какая-то странная погода, паспорно. А, при помощи вот этого угля, который мы с вами получаем вот отсюда, из костров, она работает 25... Ну, когда посмотрим, потому что это... Это charcoal, а это coal. То есть это разные вещи. Нет, при помощи него она не работает. Хорошо. То есть здесь есть разный уголь. Уголь такой древесный, который получился путем обжига, ну, путем сгорания древесины. И уголь каменный, который мы добываем с вами под землей. Вот она работает как раз на каменном угле. И по идее она должна гораздо лучше м -м, сверлить или бурить, я даже не знаю. Просто гораздо лучше преодолевать породу. А, потому что даже при помощи медной кирки, как мы с вами выяснили, нужно два удара, чтобы а, разломить обычный камень. Давайте я хочу просто попытаться поменять биом. Я хочу попытаться куда-нибудь вот туда, под э, зимний бион прокопаться. Во! Ты посмотри, как она копает. Она копает сразу несколько точек. Она копает сразу несколько блоков перед собой. То есть, таким образом можно выкапывать очень-очень большую поверхность. Смотрите, смотрите, какая скорость дикая. Вау! Так, мне нужно здесь как-то себе подсветить. Эм, дерево у меня есть. Давайте быстренько сейчас скрафтим себе еще раз Standing Torch. Раз... Почему так темно? Когда у нас уже светло станет? Как-то очень странно. А когда начинал только играть, было светло, в смысле, не сегодня, а вообще. А теперь, э, ну, дни стали гораздо короче и гораздо темнее стало. Так, ставим это сюда, окей. И погнали копать дальше. А что у меня по углю? А, один уголек заряжает ее на 100%, я понял. То есть, на самом деле, угля-то у меня очень много. Угля у меня где-то что-то 120 штук или что-то типа того, там просто в э, коробке лежит. Ну и скорость добычи очень-очень большая. Соответственно, нам, скорее всего, вот с вами даже придется сейчас здесь поставить какой-нибудь сундук, чтобы можно было в него все эти ресурсы складывать. Иначе мы очень быстро организуем себе перегруз и перемещаться больше не сможем. Железо. Я только что нашел железо. Я только что нашел железо. Ура! Ура, ура, ура! Слушайте, нам повезло. Вот действительно, я уже об этом просто думал. Может быть, стоит поменять биом. То есть в другом биоме попытаться покопать. И действительно, я сейчас закопался под вот этот снежный биом. И тут же нахожу здесь... Железо. Так, секунду. Это пошло сюда. Давайте сейчас тут тоже сюда быстренько положим немного дерева. Вау, да здесь просто огромное количество металла оказалось. Секундочку, я даже, я даже сейчас подняться не могу. Сколько я уже собрал? 70 там, плюс я выложил немножечко. Что я могу скинуть, что мне не жалко? В принципе, вот эти камни можно скинуть, наверное, да? Могу? Могу подниматься. Отлично. Давайте сейчас частично все переложим сюда. Так, а, а частично это что? У нас только металлы есть, 70, это он столько весит, он весит 70, да, единиц? А, плюс еще медные, угу, медная руда, медные слитки, у нас еще с вами магические... А, секундочку, помните ту руду магическую? Из нее как раз добывался водный магический камень, который содержит водную и ледяную энергию. Хм. Хм, слушайте, я даже представить себе не мог, что эта игра настолько разнообразная, и в ней так много всего, так много всяких разных механик, так много всяких разных ресурсов, что здесь есть магия, но это... Это, конечно, мое упущение. Нужно было немножечко внимательнее перед выходом игры о ней почитать. Но зато сейчас мне это доставляет огромное количество удовольствия, когда узнаешь что-то новое. А, ну, когда вот так вот, знаете, сама игра тебе преподносит сюрпризы, а ты не прочитал это где-то в каком-то пособии или в Википедии, так гораздо интереснее играть. Потому что, когда себе все заспойлерил и все уже абсолютно знаешь, играть не так интересно и не так весело. Окей, в общем, у меня прямо сейчас получилось 176 металла. Больше мне на данный момент не нужно. Добывать сейчас с вами не будем. А, пойдемте... Перегруза нету? Есть. Есть, нужно еще что-то скинуть. Давайте, знаете, что сейчас с вами сделаем? Так, э, во-первых, сейчас мы с вами сюда все заложим. Так, вот тебе металл, пожалуйста, переплавляй, переплавляй весь, окей. Э, надеюсь, что металлическая руда мне сейчас нигде не пригодится, чистая. Я хотел вот что сделать, я хотел все переложить сюда. Я хочу посмотреть, насколько глубоко здесь можно закопаться вниз. Погнали просто копать вниз под себя. Посмотрим, насколько глубоко мы с вами сможем закопаться. И что вообще мы там сможем с вами найти? То есть, если я сейчас умру, все, что на мне надето, или все, что у меня на поясе, оно не исчезнет. Это все останется со мной. Нам нужно с вами... М -м -м. Я только что что-то нашел. Что это такое? А, это серо, хорошо. 
Опа. Во. Уже пошла какая-то находочка. Аметисты. Рубины. Это у нас что такое? Это до бедрока я докопался? Нет. Это, это уже пошел у нас с вами э, этот самый мрамор. Прикольно. Мы с вами докопались до мрамора. Запомним, что он здесь. Причем здесь его много. Так, э, не очень хотелось бы его терять. Так что, так что давайте немножечко сдвинемся правее. Так, факел, факел, факел. Вот сюда. Здесь обычный камень. Все хорошо. Погнали вниз. Есть шанс, что мы сейчас с вами упадем куда-нибудь э, в этот самый, как его, в лаву. Поэтому я все выложил из карманов. Потому что в Майнкрафте в самом низу всегда была лава. Но мы так продвигаемся вниз как-то не очень равномерно. Что это такое у нас? А, медь? Нет. Это кварц. Это кварц. Я нашел кварц. Я нашел кварц. Мне очень нужен был кварц. Я сейчас, честно говоря, не помню для чего. Ну-ка сейчас по инграммам посмотрю. Все, я вспомнил. Вот здесь нужен кварц а, для машины поиска руды. Как раз необходим был кварц. И мы его с вами только что нашли. Ладно, пошли глубже. Все. Дальше не копается. Дальше не копается. Я докопался, походу, до бедрока, да? Да, это бедрок. Дальше ниже него копать нельзя. Ну-ка, а вот это что такое? Yellow Ember. Так, секунду. Это м -м, янтарь. Это Spinal Cube. Я даже не знаю, что это такое Spinal. Честно говоря, не могу перевести. А, мне теперь придется отсюда как-то выкапываться, потому что я закопался очень далеко, глубоко. И вот что вот здесь мне не хватает, это знаете что? Это посмотреть, на какой глубине я нахожусь. Так, ничего мне... Если на еще нажать, ничего мне это не говорит. Вот это обидно, потому что в Майнкрафте есть механика, как посмотреть, на какой глубине ты находишься. Здесь такой механики, я так понимаю, нету. Но на самом деле выбраться отсюда не составит никакого труда. Нам просто нужно будет застраивать под себя блоки обратно. То есть берем, ставим под себя, подпрыгиваем. И вот таким макаром я отсюда буду вылезать. Но, правда, это займет какое-то время. Увидимся с вами уже на поверхности. А, смотри, как раз на 35 уровне мы теперь можем сделать арбалет. А железная кирка где? Iron Pickaxe и... Iron X на 40 уровне, то есть мне не хватает еще, э, сколько? 5 уровней, да, мне не хватает 5 уровней. Ладно, это довольно-таки досадно на самом деле, но ничего страшного, мы с вами теперь зато можем убрать отсюда наш лук, э, арбалет. Арбалет у нас делается, скорее всего, вот здесь вот. Так, арбалет готов, его можно положить сюда, транквилизирующие стрелы у меня есть, это пошло сюда. М -м, секундочку, э, на рапторы седло я умею делать, а вот, например, тиранозавр, М -м, индустриальные скиллы... Здесь нет, магически нет. И здесь тоже нет. На тиранозавра нету седла. Как странно, но я, честно говоря, пока что не нашел на него седло. И не нашел ни информацию, как сделать на него седло. Может быть, на него действительно нету седла. Может быть, он просто так здесь управляется. Ну да ладно. Я выяснил, что у нас в основном все рапторы и тиранозавры живут в болотистой местности, если не ошибаюсь. Но во всяком случае, рапторы абсолютно точно живут в болотистой местности. Соответственно, свамп э, отмечается на карте таким, ну, болотистым зеленым цветом. Это логично. Осталось только это место найти. Давайте сейчас полетаю пока что на птере. Глядишь, может быть, смогу найти. Я все-таки сегодня хочу приручить, ну, не тиранозавра, потому что я не думаю, что у меня получится. Хотя, вообще-то, хищники здесь приручаются без ограничений по уровням. Но вот седло, вот это вот непонятно. Может быть, ездить не сможем. Хотя, если встретим, попытаемся. Опять же, может не хватить стрел. Я хочу как бы начинать с малого и передвигаться все к более-более сильному, а не перепрыгивать через, ну так скажем, этапы. Поэтому я сейчас конкретно хочу приручить а, хотя бы парочку рапторов или одного хорошего раптора. Потому что все те животные, которые у меня есть, они довольно-таки низкоуровневые. Там самый максимальный уровень, что-то типа 44-й, это у меня волк, я имею в виду из хищников. Сейчас самый высокоуровневый у меня вот этот тер 71-го уровня. Вот там пошли пески или что-то типа того. Может быть, Савана? Сейчас залетим, посмотрим. Golden Realm. А, нет. В этом золотом биоме как раз вводится а, тиранозавр, если не ошибаюсь. Сейчас можно здесь посидеть, подождать, когда не заспавнится. Просто мне очень интересно, что вот это вот такое рядом с нами. Ага, это железная руда. А там у нас Flash Rock. Я даже не знаю, что это такое. А это у нас пошли с вами самые обычные прокоптодоны. Прикольно. А как они приручаются? Пассивно или нет? Ну-ка... Здесь многие животные приручаются пассивно. Но у меня должен быть 40 уровень, чтобы я мог его приручить. Зато здесь прямо вот так вот на поверхности железная руда. Представляете? Точно железная руда. А это что такое? Флэш-рок. Я, честно говоря, даже не знаю, что это такое. Но флэш это типа плоть. Ладно, полетели дальше. Все-таки постараемся сейчас найти болото. Не будем отходить от плана. Но хорошо, что мы с вами уже нашли Golden Realm. Потому что здесь, по идее, должны спавниться... Вон, смотрите. Во-первых, это у нас кто? И это у нас Аргентависы, да? А во-вторых, здесь должны быть еще и тиранозавры. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Это что такое нафиг? Смотрите, здесь ледяной дворец какой-то. Так, секундочку. Это действительно ледяной дворец? 
Да. Это Ice Ruins Brick. То есть, ну да, ледяные руины. И здесь а, опять же медведи, которые медведи руин. Ледяные. А приручать их можно? Нет, его нельзя приручать. То есть это, видим, какая-то... Ну, как сказать, не знаю, что-то типа данжена, да, что-то типа данжена. Здесь, скорее всего, с ними со всеми нужно сражаться. Сюда надо будет приехать на каком-то сильном животном. А вот это вот в случае нельзя собрать. Ну-ка, секунду. Может быть, здесь какой-нибудь лут? Так, секундочку, действительно. Смотри, а, здесь, вау, стальной костяной меч. Прикольно. А это что такое? Это м -м, Chainsaw, Chainsaw, это пила. Это пила, классно. Но при этом я абсолютно не могу найти болото. Я так понимаю, что это очередная стартовая локация простая. Да, скорее всего, так и есть. А, давайте вокруг нее полетаем. Вот там магическая зона. Вот здесь что у нас такое? Хм, здесь вообще-то пещеры. Пещеры это классно. Слушайте, вот эта стартовая локация, она даже лучше, потому что здесь пещеры есть. Забавно, еще одни руины, еще один сундук на том же самом месте. На самом деле это уже... Какие? Четвертые руины, которые я нашел, но только второй сундук. Здесь у нас, смотри... Это шатган, а, в смысле, этот самый дробовик, и патроны к нему были. И сразу еще одни руины. Руин здесь реально очень много, почему-то заспавнилось. А вот с болотами здесь все гораздо хуже, я еще ни одно болото не смог найти. Так, вот он сундук, идеально. Может быть здесь сейчас еще что-то хорошее будет? Ну-ка, что у нас тут? Здесь у нас с вами электрический шокер и еще одни заряды для дробовика. Ну что ж, ребят, я вернулся домой, и я предлагаю испробовать то оружие, которое мы с вами нашли. Испробовали называть, ты посмотри, <смех> прям дырище, <смех> обалдеть. В общем, собственно говоря, мы с вами нашли парочку дробовиков, ну точнее даже не парочку, больше. Но это примитивные, обычные, они даже не зеленые или какие-нибудь такие улучшенные. А, Тритератопс 12-го, ну-ка. О, вот этот покрепче, товарищ. Тихо, тихо, тихо. Три попадания. Четыре попадания. Пять. Забили. С пяти попаданий забили. Блин, он реально крепче, но на зауроподов я нападать сейчас не буду. Ни рапторов, ни болота я найти не смог. Я не знаю почему, я не знаю, где они находятся, я не знаю, в какую сторону лететь. Честно говоря, кстати, у меня, да, 36-й уровень, можно прокачать... Да давайте здоровье, на самом деле. А, я два раза могу? Нет, один раз. А, соответственно, в какую сторону лететь, я не знаю. Смотрите на карту сами, сколько я всего пролетел. Очень много, как вы видите, на самом деле потрачено было, ну, где-то часа полтора на полеты, как минимум. Соответственно, мы с вами нашли золотой рилм, ну, я даже не знаю, как рилм перевести, и там у нас как раз спавнится абсолютно точно, там должны спавниться тирексы. Соответственно, в одном из следующих выпусков мы попытаемся его приручить, но для того, чтобы приручить тирекса, нам все-таки желательно обзавестись первосортным мясом. А оно добывается с больших животных, ну, по типу зауроподов, либо стегозавров. И, как понимаете, у меня ни одного стегозавра нету, так что... Мне нужно кого-то из них загрызть. Я, правда, боюсь, что это будет чересчур сложно, потому что это действительно очень-очень большие животные. Эх, если бы у меня хотя бы один зауропод был, кстати, арбалет. Я арбалет так и не протестировал. Это сейчас что такое? А, стрела просто здесь застряла. Хорошо. Но обратно подбирается обычная каменная. Тихо. Арбалет вообще сильный, нет? Он хорошо усыпляет. С двух стрел. Также мы с вами нашли вот этот меч, а также я в одном из сундуков нашел вот эту нормальную стальную костяную рубашку. И броня у нее 62, в то время как у моей э, медной 7. То есть если бы у меня был полный такой комплект, то большинство из животных, скорее всего, бы меня не пробивали, но во всяком случае им это было сделать гораздо сложнее. Давайте прямо сейчас с вами протестируем мечик, вот на этой пахе, например. С одного удара, 48. Хороший меч, мне реально понравился, это реально круто. Ну, Фёмио, 28 -я. Я почему-то очень медленно бегаю, у меня перегруз, все время, все время перегружен. Так, это просто шикарно на самом деле, это просто идеально, меч очень мощный. Также мы с вами нашли вот этот шокер, но в нем есть вот какая проблема, он, ну, он синий. Но его можно использовать всего несколько раз, то есть, честно говоря, я бы не хотел его просто так тратить, я именно им хотел бы приручить, ну, там, раптор, например, оглушить. Либо, например, у нас с вами здесь есть э, спектральные волки. Вводятся они в магический и в темной части леса, если не ошибаюсь. Так что я предлагаю сейчас, сейчас быстренько разгружусь, вы, выкину из кармана все ненужное. И раз уж мы с вами не смогли найти раптора, давайте попытаемся хотя бы спектрального волка сейчас приручить. Или, например, теневого ягуара. Теневой ягуарчик. 63 уровня, самочка. Ну, кстати, неплохо. Единственное, нам сейчас для нее нужно с вами сделать здесь ловушку. Сейчас, секунду, ребят, нужно, нужно все очень внимательно осмотреть, чтобы сейчас никто ко мне в спину не зашел. 
Сейчас резко здесь приземляемся. Быстро выкапываем для нее ловушечку. Прямо вот тут вот. Правда, секунду. От первого лица гораздо лучше. Я забыл сделать... А, я пока еще не могу сделать металлические, железные, пардон, инструменты. Да, я пока не могу. Так. Из-за того, что она может хорошо прыгать, давайте сделаем ловушку с вами все-таки три блока в глубину. Мне кажется, так будет гораздо безопаснее. А, я так не могу. Окей. Ладно, вот так. Так, все, застраиваем обратно. Это пошло. Давай. Сюда, сюда. Отлично. И пошли ее сюда заманивать. А, заманили паука. Черт бы тебя подрал. В принципе, а ты же... Нет, нет, нет. Он, скорее всего, может э, лазить по стенам. Именно поэтому с ним особо встречаться не надо. Сильный, не знаете? Как думаете, он очень сильный? Смогу ли я его на птерчике забить? Жалко, нет отлетающего урона, нету полоски жизни, нету никаких возможностей проверить, сколько у него здоровья. Только вот таким макаром. Бить, бить и бить, и все. Давай, давай. Ш а, не вышло. Секунду, еще раз. Еще раз. Есть. Упал в ловушку. А что если сейчас сделать просто побольше? М -м, у меня же есть... Подождите. У меня же есть на самом деле мой дробаш. Сейчас попытаемся забить. А там, глядишь, может быть что-нибудь годное с него выпадет. Ну-ка, ну-ка. То есть, когда мы с вами усыпим здесь э, эту самую, как его, леопарда... Есть, забили. Забили. Никого нету? 34-й птер. Больше никого страшного здесь вроде не вижу. Так, пошли смотреть, что в нем было. Так. И вот так. Блин, даже здесь два... Секунду. Собираем отсюда, что мы собираем. Магические камни. Еще какие-то магические камни. Собираем мясо. Прикольно. Ну да, там же написано, что он был гем. Гем-паук. То есть... С него как раз собираются вот эти магические вещи. Прикольно. Эти магические камни также собираются, я так понимаю, с, ну, когда просто копаешь под землей. Мы с вами как раз видели всякие аметисты, топазы. Вот с них собираются. А также с этих пауков. Ну ладно. С этим разобрались. Это уже хорошо. Значит, нужно их убивать. И хорошо, что они не могут выбираться из-под земли. То есть из таких ловушек. Следующий момент. Погнали все-таки за нашим леопардом. Где-то он здесь тусил. Просто на нас согрелся этот чертов паук. А нам хорошо бы как раз его приручить. Давай за мной. Согрелась. Да я тут. Давай, 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 давай. Отлично, отлично, отлично. В ловушку. Есть, отлично, все. Она в ловушке. Так, теперь сейчас быстренько строим с вами что-нибудь по типу... Опять площадочки, как обычно, над ней. Чтобы там оставить птерчика, чтобы он был более-менее в безопасности. Так, отлично. Вот такой платформочки, я думаю, нам хватит. Сюда, в принципе, никто не должен забраться. Даже вот с этой стороны можно немножечко подзакрыть, чтобы никто не мог запрыгнуть к нему. А летунов хищных я здесь особо не встречал, хотя... Хотя, черт его знает, здесь, по идее, грифоны, они довольно-таки хищные. Ладно, плевать. Так, нам нужно над тобой зависнуть. 69 транквилизирующих стрел. Не знаю, хватит на тебя или нет. Надеюсь, что хватит. Давайте пытаться усыплять. 63-го уровня, просто идеально. А потом с ней там закроемся. Ну, просто, в смысле, застроимся внутри. И все будет хорошо, я надеюсь. Больше к нам никто не придет. Итак, я растратил в него довольно-таки много стрел. Чтобы понять, что так мы его с вами не усыпим. И он усыпляется у нас с вами при помощи магических снотворных стрел. Смотрите, а, ну я уже растратил у него все 69 почти стрел, которые у меня были. А, я потом посмотрел такой, секундочку, он приручается или нет? А там написано же магическое существо, соответственно я пошел в инграммы. Ну, я честно говоря, сам, вы сами понимаете, я сам играю первый раз в эту игру. И сам вот сейчас сижу с вами разбираюсь. И здесь действительно есть магическая снотворная стрела. На 20 уровне она у нас выучена. Полетел домой делать их. А он пускай пока сидит здесь. Я надеюсь, что я его не очень сильно подранил этими снотворными стрелами. Но они мы никакого оглушающего эффекта как раз не наносили. Так, секундочку, куда я лечу? Мне нужно вот туда. Сейчас попытаюсь сделать тогда вот эти магические снотворные стрелы. В принципе, ягоды магические у меня есть. Волокно у меня есть. У меня все есть. Ну, сейчас посмотрим. Может быть, что-то не хватает. А, нужно долететь до верстака. Да, смотрите. Wind Magic Stone. Мы его как раз с вами собрали с паука. А дальше магические ягоды, магическая кора и обычные каменные стрелы Так, соответственно, нам нужно сейчас с вами скрафтить обычные стрелы а, Так, 20, да? 20 стрел Окей, крафтим Теперь, вот здесь в сундуке у меня выложены как раз а, ягоды и кора Секундочку, почему кора так мало? Почему всего 16? Ну ладно, предположим. Ну ладно, сейчас подсоберем, ничего страшного. И нужно будет сейчас еще подсобрать себе, естественно, этих самых, как они называются. А, а, мне нужно по две коры и по три ягоды. Ого, я тебя понял, хорошо. Давай скрафтить все. Интересно, сколько на него стрел нужно. Вот это, блин, сейчас задачка будет. Ладно, забираем все ягоды. М -м так, садимся обратно на птеранодончика. Нам сейчас с вами нужна магическая кора. Собирается она, естественно, со всех этих деревьев, которые там водятся. Так, главное, чтобы сейчас здесь никаких хищников не было. Потому что вот это уже будет тогда проблема. 
Но вроде если птерчик ходит, значит хищников скорее всего нету. Ну-ка. Так. Так, только дерево. А может быть вот так? Нет. Эм, одна кора. Мало. Нам нужно больше. Ну-ка давай вот так вот действительно попробуем киркой. Может так больше коры собираем? Еще одна кора. Ладно. Непонятно. Просто дерево. Не-не-не, мне кажется, это просто... Это рандомно, это случайно. Во, вот так две коры. Так, нужно больше коры, нужно больше коры. 7. 10. Окей. Теперь а, заряжаем. Вот они, 14 штук. Заряжаем в арбалет. Пошли попытаемся этими 14 усыпить. Не знаю, получится или нет. Может быть, на него не нужно так много стрел, но все-таки магические. Кто его знает? Сейчас посмотрим, сейчас проверим. С другой стороны, я здесь совсем недалеко видел паука четвертого уровня. Я думаю, что я его на аптере смогу загасить. Так, ты стой тут, я сюда. Пробуем усыплять. Вроде, вроде никого не вижу, вроде все окей. Погна... А, черт, это нехорошо. Сейчас заберемся обратно. Скопать. Быстро все скопать, чтобы никто к нам забраться не мог. Отлично. И пош... Вот это тоже нужно убрать отсюда. Это здесь мешается. И пошли еще раз пытаться настреливать. Я прям вижу на кончике стрелы вот эту магию, да? Разряды магии. Так. И он немножечко искрится, значит у него там оглушение набирается. Надеюсь, что мне этих стрел хватит. Очень сильно на это надеюсь. Тихо, тихо, не пугай меня так, перчик. Есть, отлично, нам этого хватает. И остается еще даже три стрелы. Просто супер. Просто супер. И смотрите, вокруг нее, видите, даже какие-то такие вот цепи магические. Вот только птеранодон нам там не хватало. Жесть. Ну ладно, с ним-то мы по... С ним мы очень легко с вами сможем разобраться на самом деле. Птерчик, ты меня извини. Ты мне здесь не нужен. А, как думаете, там много оглушений? И вообще, чем она приручается? Спокуха. Аккуратно, чтобы ее не ударить. Так, есть. Интересно, чем она приручается? Надеюсь, обычным мясом. Да, все замечательно. Она приручается самым обычным мясом. То есть нам остается просто подождать, когда, пока она приручится. У нас появится с вами а, вот такая тена... теневая леопардиха. Так, у меня еще мясо есть? Есть. А, надеюсь, что все-таки дальше поднимать оглушение можно обычными слипи поушенами. Давайте это проверим. Используем одно. Да, оглушение поднимается. Все хорошо. Все, осталось просто посидеть с ней рядышком и подождать, пока приручится. Фух, все, наконец-то он приручается. Очень странно, что этот звук не прошел. А, нам на него нужно еще, точнее, на нее нужно седло. Ну-ка, секундочку. Ага, одна маленькая загвоздочка. Вот оно, в металлургии седло на теневого леопарда и крафтится оно на 40 уровне. От него исходит этот дурацкий звук. Давайте сейчас выкопаем потолок. Мне кажется, звук появился, когда мы ее с вами усыпили. И он просто забаговался. Сейчас нужно будет, скорее всего, перезапустить игру, чтобы он исчез. Ну, вот на такой дистанции я его не слышу. Или в какую-нибудь шахту ее запереть, чтобы не было слышно, потому что это просто ужас. Следует? Следует, все хорошо. Так, ну что ж, мы сегодня с вами действительно очень много всего посмотрели. Во-первых, мы с вами затронули, начали разбираться потихонечку с магией. Также мы с вами посмотрели, что из себя представляет дробовичок. И это действительно вещь. Uh, у нас появился с вами бур, с помощью которого можно очень классно теперь копать и добывать ресурсы. Мне кажется, мы с вами сделали сегодня больше, чем во всех остальных сериях. Так что давайте на этом завершать. Uh, имена будем давать в следующей серии. А на этом все. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Я в следующей серии постараюсь взять 40 уровень, так что мы с вами сможем сделать седло uh, и на теневого леопарда. Кстати, я так понимаю, что абсолютно бессмысленно сейчас приручать тиранозавра, потому что мы седло, скорее всего, на него никак не сделаем. И я его, честно говоря, вообще найти не смог. А также попытаемся с вами в следующей серии опять же немножко углубиться в магию. Может быть еще что-то интересное там найдем. На этом все. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а даже другим играм. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске.